，叔叔，嗯，我妈跟你说亲子鉴定的事情了吗？亲子鉴定，就是那个夏董的太太，也就是梦洁的母亲，她说，她已经做了亲子鉴定，确定我们两个没有血缘关系。也就是说，或许我和叔叔也不是亲叔侄。当然啦，我希望叔叔你真的是我的亲叔叔。明珠啊，我也希望你就是我的亲侄女。嗯，<笑>啊，我告诉你啊，这亲子鉴定呢，有时候啊也会出错误。<笑>不过，有些事情啊，我还是要把它搞清楚的。什么事情啊？没什么。现在啊，我就希望你看着平平安安、健健康康，我就心满意足了。<笑>我也是，不管怎么样，在我的心里，叔叔你就是我的亲叔叔。只要我们一家人可以开开心心、高高兴兴、平平安安就好了。对，你个小孩，<笑>过来，让叔叔抱抱。<笑>去给您签一下字儿。明天就是你们俩的婚礼了，对吧？是的，记得对我妹妹好一点。我是好不容易才答应的。你放心吧，我会的。对了，能不能把技术开发部的叶明珠炒掉啊？行，你做不到，那就由我这个代理董事长来做。因为有夏董的特别指示，所以，江磊，搞清楚现在谁是董事长，是我夏强。难道这么点小事你还想麻烦退居幕后的老夏董事长吗？是这样，新技术正在开发当中，叶明珠对这个技术很有用，所以我想，在试验结束之前，还是留着他比较好。岂有此理！我当这个代理董事长有什么意义？啊？能让我一件做主的事情都没有？你们看这里，这个呢就是我们智能监控系统的控制图。你看一下，这儿是我们的次入口。大家都在忙啊，夏总好，大家辛苦了啊。你们先去忙吧。董事长，找我有什么事儿吗？控制系统完成的怎么样？已经根据夏董事长的指示，所有的员工都停止了双休日，现在正在加速进行。行了，少狡辩了，再快一点。我不是听说你有一双上帝之手吗？怎么一遇到问题就那么慢呢？董事长，完成工作的速度固然很重要，但是在我看来，保证质量更加重要。赶紧先给我改一套演示方案出来，把我们的产品先推销出去。是，夏董您来了。如果你要是再慢的话，赵特助，这件事情就交给你出面处理吧。我，可我只是个特助而已。身为代理董事长的我叫你去处理，你就去处理，难道你有意见吗？没有，夏董。那就好。对了，大家应该记得，明天就是我妹妹的婚礼。我在这儿邀请大家都去参加，一个都不能落下啊！恭喜夏董，尤其是你，叶明珠
，你必须得参加。都忘了，你有礼服吗？记得穿的隆重一点。今天心情真是舒畅。孙秘书，你刚才看见我批评叶明珠的时候的表情没？真是太让我畅快了。是的，戴烈东是好。喂。喂。给你打那么多电话，怎么不接啊？你干嘛呢？我现在的工作比以前忙了，我现在是代理董事长。那请问代理董事长今天有空吗？忙、嗯。那明天呢？明天？哎，你姐没告诉你啊？明天是我妹妹的婚礼，夏梦洁和江磊的婚礼。所以到时候也很忙，有事以后再说吧。啊，喂，喂，什么？你说的是真的？当然是真的啦！江磊明天就要跟鹏达集团董事长的女儿结婚了。你听谁说的？我，我听朋友说的。哎呦，这事都传开了。妈、啊，姐好可怜呢，现在怎么办呀？那小子，终于还是和董事长的女儿结婚了。这江磊太聪明了，勾引董事长家的女儿还要结婚，这样就不用奋斗了。我就没这命，真是。别说了，明珠肯定已经知道这件事了，心里有苦却说不出来。江磊这下是鸟枪换炮呀！你闭嘴听说你明天就要结婚了，恭喜啊！记不记得小时候，我们两个经常站在山坡上，看着远处的高楼。那时候你说，你的梦想就是可以盖一座属于自己的大楼。那是我第一次听到，我觉得特别了不起，而且好伟大的梦想。所以我希望我可以和你成为同样的人。因此，在这个世界上，我最喜欢的就是大楼。只要心情不好的时候，看看远处的大楼。心里就会敞亮很多，可是不知道从什么时候开始，你们就出错了。你没有错，所有的一切都是我的错，是我。你真的变了许多，我还是比较喜欢你以前的样子。以前的你
，总是可以带给我很多温暖和希望。可是现在，却让我觉得冷漠，甚至说是有一点害怕。不要毁了你自己，因为那个样子的话。梦姐也会变得不幸。我希望你可以变成原来那样，永远记得你嘴角的弧度。再见。稳住。加油，你是最棒的。祝你幸福消失在天际，你的声音却仍在耳边。闭上早已模糊的双眼，你的脸却渐渐清晰。海风吹散你的温度。想回荡，扰乱了思绪。回忆如潮，水将我淹没，我的心却不再彷徨，为你思念。风吹散了花，吹走了一切烦恼忧愁。你的笑容照亮我的思念，跟随着你，你去了哪里？为什么不留下一丝音讯，让流星划过夜空？音乐也在原地。赵忠明，是我。知道了。小姐你好，他是我们的主厨。你好，您好，请问您就是主厨吗？是，您找我有事。您做的料理实在太美味了。哈，谢谢谢谢，嗯，希望能合您的胃口。请问有什么秘诀吗？呃，秘诀谈不上，用心而已。那我们可以交个朋友吗？留个电话呗。呃，这个哈，是应该。你慢用。你好，有什么可以为您服务的吗？你怎么可以这样？给你打电话你也关机？你在干什么？你不是看到了吗？我正在用心做料理啊。那你的梦想呢？就这样要放弃吗？当一名厨师，也是我小时候的梦想啊。再说了，我爷爷的遗嘱，你又不是没有听到。他希望我以后的日子能过得舒服一点，不用再吃什么苦。我现在就过得很舒服，很洒脱。你现在真的过得很舒服吗？真的很洒脱吗
？当然是真的。要是没有别的事，我前去忙了。你知道爷爷他为什么会这么说吗？他是因为担心你，担心你一个人独自面对社会会很困难。但是我并不这么认为，我觉得你可以做到的，你不会被这一点点失败所打倒。相信我，也相信你自己，好吗，超哥？我不是不相信你。我是不相信我自己，你知道吗？你也知道，我现在身无分文，还欠了一屁股的债。我现在既没有能力，更没了自信，你懂吗？你不是说过吗？无论什么时候都不可以轻言放弃。你不也说过吗？你的身体里面流淌着父辈的血液，说不定我跟你也一样。这话什么意思？我的父亲很有可能是刘浩明博士。是你爸合作伙伴，他们是亲密无间的朋友。你说什么？所以说，我们两个要做的事业，并不仅仅代表着我们自己，更是代表着我们父辈们的心血。所以你不可以这样堕落下去，不可以被打倒。刚才你说，刘浩明博士是你的亲生父亲。有什么事情，你先跟我回家。要是不相信的话。可以去问刘浩宇叔叔。你有什么问题？啊，你知不知道我跟明珠找了你多久，多辛苦啊？说说真对不住，给您添麻烦了。明珠，你过来。怎么了，妈？出去，跟我出去。你怎么又把他给带回来了，妈？你怎么又这个样子了？当初李超送你东西的时候，你不是收的挺勤快的吗？现在怎么了？说变就变啊！我又没让他买，他自愿的。那你不也收了吗？既然收了，就要懂得回报。好，我回报他，我一会儿就给他做好吃的，我伺候着他，他吃饱吃好了，赶紧给我走人。妈，你能不能不要这样啊？江磊明天就要结婚了，你最起码也得找个比他好的吧？我绝对不会同意你跟一个破产的人在一起的。你能不能少说两句？妈，你知不知道你是要翻脸不认人？我就翻脸不认人了，怎么了？青春太短暂，嗯。义气跟感情不可能当饭吃。我告诉你啊，半年之内赶紧给我找个好的，要不然我亲自出面把你交给你妈。妈。来了吧，来了来劲儿。要不你们要好好喝啊，喝痛快，喝痛快，喝足了。稍等，喝几个。今天我是以公司的名义来的。这不是你该来的地方，趁他们没发现之前，赶紧走。快走，快走！张志斌啊，张志斌，哎，来了！赶紧走，赶紧走！夏总，这江磊怎么还不来啊？哎呀，应该快来了。哎，我看，哎呀，马上就来，应该快来了啊。
我女儿今天真的很漂亮，妈都舍不得你了。不过女儿大了，总是要出嫁的，对吧？妈，哎呀，我说姐，梦洁又不是嫁到外地去的，嫁出去了还不就在这儿？哎，妈，不管我嫁到哪里，我都是你的女儿，还是。小姨的好外甥女儿，<笑>你看我梦洁就是懂事儿，就是会说话，对吧？嗯，就是你小嘴儿啊，甜的跟抹了蜜似的。<笑>看你说的，我们家梦洁啊，今天就是世界上最漂亮的新娘，对吧？<笑>妈，别夸我了，我有一点紧张，我想喝水。好好好，妈给你去倒水啊。哎呦，你说说你这小娇气包，明珠，你怎么来了？你好，恭喜啊，太太。你是来看小杰的吗？啊、哦，他在吗？嗯，真漂亮，谢谢小姨。嗯，小杰，你看看谁来了？明珠，快来，来来来，坐吧，快来，来，梦洁来我这儿，你也在这儿啊？快去吧，今天真漂亮，坐这儿坐这儿。你们俩聊会儿，我去招呼客人啊。啊，画好没有啊？怎么赶紧了？客人都来了，快走快走。恭喜你啊，明珠，你看我今天漂亮吧？漂亮。我天生丽质嘛，还有，你看我这件婚纱是不是也很漂亮？当然啦，穿上婚纱的女人，那肯定是漂亮的，会像天使一样。其实你很讨厌我吧？嗯，不过事到如今了，又能怎么样呢？明珠，我已经要跟江磊结婚了，所以我希望你以后能忘了他。放心吧，我今天能够过来，是真心祝福你们的，而且你们两个在一起，也一定会幸福的。当然了，我啊，一定会非常非常幸福的。明珠，谢谢你。你以后也一定会遇到一个非常让你幸福的人。谢谢，江磊他是一个内心比较阴郁的人，所以呢，你就要用你的笑容去温暖他，感染他，好好的守护他。嗯，放心吧。祝福你们。马上就要开始了，我先去会场。哎，等一等，真的很抱歉，对不起。啊，过去的事情就让它过去吧，没有什么抱不抱歉的。明珠，你瘦了，我还以为你是我的女儿呢。我哪有这个福分啊！妈，江磊到现在还没出现。你说什么？他还没有到吗
我们也不知道，我都已经等了半个小时了。小杰一定会很着急的，我就跟他说一声啊。你先去会场。江林怎么还不来啊？他不会出什么事了吧？小杰，你再耐心等待一下，他马上就会来的。啊！可我总有一种不好的预感，他不会真的出什么事了吧，妈？小杰，你别想东想西的，不会有事儿的。有妈在呢，妈会陪着你的。哎，来了来了，新郎来了。哎，来了来了啊，来了吧，小磊，倒是怎么回事？怎么才来啊？啊，没事，我我路上出了点事故，耽误了。结婚第一天就这么让我担心，那结婚以后怎么办啊？对不起啊，你出什么事了？你你没受伤吧？你出什么事了？没事儿，没事儿，没事儿。你看你妆都花了。真的吗，小姨？我妆花了吗？这这这怎么办、啊？不要紧张，我给你叫化妆师，别着急啊。你看，小姨不是要给你叫化妆师吗？给你补补妆，一会儿就好了。哎呀妈，你，你看我这口红还有腮红，是不是要再加一点啊？啊，不用了，这样挺好看的。嗯，真的吗？我今天好看吗？小磊，我把梦姐就交给你了。像一道流沙，划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底。缘分它输给了命运，渐渐远去。来不及说爱你，来不及拥抱你，来不及擦去泪水。来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。来不及说爱你，来不及拥抱你，来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及拥你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。
来不及说爱你，说再会。好好吃饭，干嘛呢？怎么吃呀、啊？这全是素的，把我们当兔子了。哎、嗯。什么时候开始挑三拣四的了？哎，真想念喝红酒、吃牛排的日子。那才叫享受，那才叫吃饭。不吃给我，我吃。你就知道吃，给你什么吃什么，逆来顺受，哥你才这副德行呢。说什么呢你、啊？什么德行啊？去几次五星级大酒店，随便高贵了是不是？别瞎说！什么？什么五星级酒店？这事儿我受不了了！哥哥哥哥，我必须说出来，喊爷都没用你。叶金珠和夏强在酒店过夜了。你和夏强在酒店过夜？哎哎哎，坐坐坐坐坐，哎呀坐呀，哎，那个夏强不就是鹏达集团董事长的儿子吗？啊！我问你，叶金珠，你干什么去了？你去五星级酒店干什么去了？孤男寡女去酒店还能干嘛？你不知道夏强什么东西吗？还夫人？夏强他怎么了？夏强他挺好的，不像哥哥姐姐说的那样，他对我是真心的。他在我面前哭呢，哭？他在你面前哭？他有什么可哭的啊？他不会在别人面前哭，但是会在我面前哭，那是因为他爱我，他会这样。哎你，我今天不打醒你，你是不是觉得你？哎，你怎么回事？你来，哎呀妈，你别拦着我，你干嘛呀？哎，真臭的，你给我回来！那你跟他说的什么呀？这是你听我说。哎呀，既然已经这样了，那就让他和夏香结婚，那不就完了吗？啊！啊！妈，你说什么呢？怎么连你也说这种话、啊？那能怎么样啊？啊，都已经这样了，你说有更好的办法吗？你们这傻猫气疯啊！我跟你说。不是你呀、啊，嘴快！我不是为了金珠好吗？那都不是我吃。来，恭喜恭喜！哎呀，哎呀，我要盼的好日子，他终于来了。哎，我说大叔啊，不是，大哥，哎，你今天喝的太多了，你少喝点吧，啊？没没没没，没喝。志斌啊，你真是喝多了，你少喝一点啊。没有，亲家母，没喝多。<笑>我以前一直想对你说的话。我今天能说吗？说我的亲家，说，说，彭飞哥，彭飞，这叫彭飞呀、啊！你你再说一次啊！我当然叫你彭飞了。你喝多了，喝多了，喝多了，喝多了，喝你喝多了，闹什么呀？不是，就是，我们以前都是一个村子长大的，嗯，你我都是穷人家的儿子，对吧？对，对，哦。我也去，鹏飞，你的家伙
一，这样吧。你不在胡说了，对不对？你你你有姐夫姐夫，对不对？你对我太过分了，我太过分了。你看，对你，我们都是一个村子里的嘛，我们小时候都是一起牵着牛去喂草，一起牵着牛到村外放牛。你这个家伙。你为什么对我那么得瑟呢？你你在你太得瑟了你！你以后要再对我这样，你小心我揍你啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，金兰妹妹，你请你再给我倒杯酒。哦，虽然我们都老了，可是这个还是要大姑娘倒的酒，喝起来才有滋味儿。说什么呢？哦，妈，这房间。都不值得，挺浪漫的。嗯，我刚洗完澡，江磊他，嗯，他现在不在我身边，不知道到哪儿去了。我跟你说，我来告诉他。这是你孩子，我来。哎，不是我儿媳妇，别是我儿媳妇，哎呦，哎呦，儿媳妇，儿媳妇，哎呀，是我。<笑>没事儿，没事儿，你们生男的、生女的都没事儿。孟姐，这样，男的、女的，你都给我生一个，啊，就好了。哎，你们多睡，早点睡，你们早点休息，休息，休息一下，做个美梦啊。<笑>哎呀，我还没说呢。哎呀，你说啥呢？你要说啥，我都知道。人家是新婚之夜，小两口。你说你一个没出嫁的大姑娘，你跟人家说啥呢？说啥呢？你说啥呢？不是我说。哎呀，啊啊！哎，你说我。我说呢，亲家，嗯。我我我们小姨子也是宏达集团建筑顾问，嗯，专家。哎呀、嗯，我们家小磊不也是专家吗？这，嗯，他他他是那个律师专家。嗯、我说你这个大叔，你怎么哪壶不开提哪壶呀？我没结婚，跟你有什么关系啊？哎呀，我说，亲家妹子，你这一会儿大叔，一会儿大哥的，你这。你以后啊，对我、啊、你要改口，你要叫我那什么，叫我那个，叫我亲家，哎呀，行了，他都喝多了，他又没文化，你跟他计较什么呀？啊，好，你看那个。我已经准备好了红酒，还有蜡烛，我们一起喝一杯吧。